as cidades famosas, a doce Magdala que recebeu a rainha Cleópatra mais de uma vez para desfrutar do seu clima ameno. E a multidão humilde, o que era, o que é a Galileia? Dizia-se na Judéia, a outra província, o que é que pode vir de bom da Galileia? Esse povo modesto, ignorante, rebelde, que sempre estava querendo libertar-se do jugo de Roma ou dos países que do passado haviam na dominado. Não fazia muito tempo, Jesus era menino e morava em Nazaré, a 120 quilômetros de distância. Quando então, um revolucionário desejou expulsar os romanos. E Roma, através dos seus generais, mandou sete legiões que conseguiram matar aproximadamente 10 mil galileus. E para punir a Galileia rebelde, crucificou dois mil, colocando as suas cruzes na estrada entre Cafarnaum e a pequenina Nazaré, para servir de lição a qualquer novo governador. Jesus era criança e pôde ver a tragédia da humanidade de todos os tempos. O odor pútrido de dois mil cadáveres expostos era terrível, mas os galileus não cederam e permaneceram algo separados das outras três províncias que constituíam a Palestina. Então, ali naquela região extraordinária, o mar exerce uma função bem-aventurada, porque consegue sustentar todas as aldeias à sua volta até hoje. Mas é um mar generoso. Já notaram a humanidade? A humanidade tem duas humanidades. A humanidade que ama, a humanidade que doa, a humanidade que perdoa, a humanidade que serve, a humanidade que é ponte, que liga, e a outra, a humanidade que é parede, que dificulta, que nega, que cria problemas, que gera. O mar da Galileia é generoso, porque quando ele chega no sul, ele sangra, adentra-se pelo deserto, e vai cair na fossa mais profunda do planeta terrestre, 400 metros abaixo do nível do mar. E ali dá lugar ao mar morto, porque as águas não saem daquele lugar terrivelmente salgado, as águas morrem sem vida, e em sua volta é o deserto cruel, é a aridez. É a alma é ególatra de uma terra ingrata que se nega a servir, enquanto a outra, a outra margem, é cheia de crianças, de tamarindeiros, de flores miúdas silvestres e de canções de pescadores nas grandes jornadas à noite. 